লাভ মেরেজে যায় না ধরা খাইবেন এতে কোনো সন্দেহ নাই ধরা খাইবেন শেষ পর্যন্ত এটা নিয়ে জীবন কাটাইবেন চিন্তা করবেন নিজে তো বিবাহ সাধি করছি মা কে বাবা কে গুরুত্ব দেই নাই এখন যদি কিছু বলি ইচ্ছা মতন বাড়াইব এখন তো ছেলেরা রূপ দেখে রূপ দেখলার কিছু লাগে না বংশ আছে না নাই আর কিছু লাগে না ইমানদারিত তো আছেই ধার্মিক কিনা দ্বিন্দার কিনা কিছুই লাগে না রূপ দেখছে পাগল হয়ে গেছে এইটাই বিবাহ করবে সে আর এই জায়গায় সে ধরাটা আমি যদি এই জায়গায় এই মেয়ে কি বিবাহ করতে না পারি জীবনের বিয়েই করুম না ঠিক না আবার মেয়ে বলে আমি যদি এই ছেলেকে না পাই তাহলে ফ্যানের সাথে রশি আছে শেষ হয়ে যাবো গা আল্লাহ নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন একজন স্বামী অথবা একজন স্ত্রী তার স্বামী স্ত্রীর ভিতর চোখে যখন চোখ রেখে তাকায় তখন আল্লাহ পাক ওই দুইজনের ভিতর অঝর ধারায় রহমত নাজিল করতে থাকে বিবাহের আগে যেই ভালোবাসা শুরু হয়ে যায় সেই ভালোবাসাটা বিবাহের পরে থাকে না কারণ আগে ভালোবাসা হয়ে গেছে ঠিক কিনা আর যে ভালোবাসা আগে হয় নাই বিবাহের পরে শুরু হয়েছে আল্লাহ বলেন মৃত্যু পর্যন্ত বুড়া বুড়ির ভিতর ভালোবাসার বন্ধন পয়দা করে দে जमीर भर तुम्हारे जन्म मानी আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন স্ত্রী জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ স্ত্রী আল্লাহ পাক আমাদের জন্য কেন সৃষ্টি করলেন এই আয়তের পরে অংশে আল্লাহ আবার বলছেন যাতে ওই স্ত্রী থেকে তোমরা মানসিক এবং শারীরিক প্রশান্তি লাভ করতে পারো তাহলে স্ত্রী আমাদের জন্য আল্লাহ পাক তৈরি করছেন কেন লিতাস কোন ইলাইহা যাতে স্ত্রী থেকে আমরা শারীরিক মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারি স্বাদ অনুভব করতে পারি সুবান আল্লাহ বলেন আল্লাহ পাক জান্নাতের ভিতর হজরত আদাম সফি উল্লাহ তাকে যখন সৃষ্টি করে জান্নাতের ভিতর রেখে দিলেন হজরত আদম সফি উল্লাহ জান্নাতি ঘুরেন জান্নাতি নহরের পানি পান করেন জান্নাতি ফল মূল খান জান্নাতি বাগান ঘুরেন কোনো কিছুর অভাব নাই তারপরেও হজরত আদম সফিউল্লাহ যেন কি অনুভব করেন কি যেন পাইতে চান ঠিক তখনই হজরত জিব্রাহিম আলাই সালাত সালামের মাধ্যমে মহান রব্বুল আলমিন হজরত আদম সফিউল্লাহকে একজন নেক্কার উত্তম স্ত্রী সম্পদ দান করলেন সুবাহান আল্লাহ দান করছেন তাহলে হজরত আদম সফিউল্লাহ আগে পুরুষের চাহিদার ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী নারীকে আল্লাহ পাকি করলেন তৈরি করে দিয়েছেন তাহলে এই কোরআনের আয়াত প্রমাণ করে যে লিতাস কোনো ইলাইহা যাতে পুরুষগণ স্ত্রীদের থেকে মানসিক এবং শারীরিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদের জন্য নিয়ামত হিসেবে স্ত্রীগণ তৈরি করেছেন সুবান আল্লাহ কন ভাইয়ের আমার এই আয়তের বাকি অংশে মহান রব্বুল আলমিন আবার বলছেন আমি স্বামী এবং স্ত্রী তৈরি করে দুনিয়ায় ছেড়ে দিয়েছি বিষয়টা এই রকম নয় স্বামী এবং স্ত্রী দুনিয়ায় তৈরি করে ছেড়ে দিয়েছি আমার কাজ শেষ হয়ে যায় নাই একজন স্বামী একজন স্ত্রী যখন হয়ে যায় তখন তাদের ভিতর পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধন আমি আল্লাহ তৈরি করে দিয়েছি তাদের উভয়ের মাঝে আমি একটা সুসম্পর্ক ভালোবাসার বন্ধন মায়া প্রীতি হ্যাঁ আপনার দয়া মায়া এগুলো সব ঢুকাই দিয়েছি स्वामी स्त्री मोहम्मद 
কি আল্লাহ কি বলছেন যে স্বামী এবং স্ত্রী স্বামী স্ত্রী কখন হয় বিবাহ সারা না বিবাহ করলে বিবাহ করলে স্বামী স্ত্রী হয় আর স্বামী স্ত্রী যখন হয়ে যাবে তখন আল্লাহ বাক বলতেছেন আমি তাদের ভিতরে একটা মহাব্বত পয়দা করে দিই আমার ভাইয়ের তাহলে মানুষ স্বামী এবং স্ত্রীর ভালোবাসা শুরু হয় বিয়ের পরে কে বলতেছেন আল্লাহ কিন্তু আমাদের দেশে ভালোবাসা শুরু হয়ে যায় বিবাহের আগে ঠিক কিনা ভাইয়েরা আমার দেখুন বিবাহের আগে যেই ভালোবাসা শুরু হয়ে যায় সেই ভালোবাসাটা বিবাহের পরে থাকে না কারণ আগে ভালোবাসা হয়ে গেছে ঠিক কিনা আর যে ভালোবাসা আগে হয় নাই বিবাহের পরে শুরু হয়েছে আল্লাহ বলেন মৃত্যু পর্যন্ত বুড়া বুড়ির ভিতর ভালোবাসার বন্ধন পয়দা করে দেয় তাহলে ভালোবাসা কি বিবাহের আগে না পরে আগে যে আমরা করে ফেলি এই জন্য আমার ভাইয়েরা আপনারা সচেতন মানুষ চোখ নাক আমাদের সকলের খোলা চতুর্দিকে একটু দেখেন লক্ষ্য করেন অনেকে শুনেছেন যে যারা লাভ ম্যারেজ যেটাকে বলা হয় লাভ ম্যারেজ ভালোবাসার বিবাহ এই সমস্ত কাতারে যে সকল মানুষগুলো আছে তাদের বিবাহ কিন্তু বেশি দিন টিকে না একশোটা বিবাহ যদি হয় আশিটা বিবাহ কি হয়ে যায় ভেঙ্গে যায় আর বিশটা টিকে থাকে মানে কোন রকমে ইজ্জত বাঁচাবার জন্য টিকে থাকে ভাইয়ের আমার কারণ হলো না টিকার প্রধান কারণ কোরআন বলতেছে ভালোবাসা করো বিবাহের পরে আর এরা ভালোবাসা শুরু করে দিয়েছে বিবাহের আগে এটা হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা বর্তমানে আমাদের দেশে আমাদের দেশ কেন গোটা বিশ্বের দিকে তাকাইলে বোঝা যায় চিত্রটা কি আমাদের দেশ আগে এরকম ছিল না আমরাও ছোট ছিলাম কিন্তু এই রকম ভয়াবহ ছিল না বর্তমানে যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে আমাদের সময় বিবাহ হইতো মা বাবা মেয়ে দেখে ফ্যামিলি যেটাকে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ বলা হয় ফ্যামিলি দেখে তারপরে সন্তানদেরকে বিবাহ দিতেন কিন্তু এখন অধিকাংশ জায়গা আমি এটা দেখি না অধিকাংশ জায়গা আমি দেখি যা আগের সম্পর্কে ছিল ছেলে বলছে আমি যদি এই জায়গায় এই মেয়ে কি বিবাহ করতে না পারি জীবনের বিয়েই করুক না ঠিক না আবার মেয়ে বলে আমি যদি এই ছেলেকে না পাই তাহলে ফ্যানের সাথে রসি আছে শেষ হয়ে যা মুগা তাহলে এই দুইজনের এই যে শর্ত দিল পিতা এবং মাতাকে এই শর্ত বাঁচাইতে যায় ছেলে এবং মেয়েকে বাঁচাইতে যায় অনেক মা বাবা বাধ্য হয়ে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা দেন কিন্তু সেই বিয়েটা বিবাহের পরে কিছুদিন পরে দেখা যায় আস্তে আস্তে হালকা হয়ে যায় বিবাহটা ছুটে যায় নষ্ট হয়ে যায় তালাক হয়ে যায় তো দোষ টাকার মা বাবার না সন্তানের কেন যারা যুবক আছেন আপনার আজকের আলোচনা খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনেন মা বাবাকে বাধ্য করবেন না আপনাকে মনে রাখতে হবে কোনো মা কোনো বাবা সন্তানের অকল্যাণ চায় এটা বুঝতেই হবে আপনাকে আবার এটা বুঝবেন কখন জানেন যখন আপনি বিয়ে শাদি করবেন সন্তান হয়ে যাবে সন্তানের প্রতি যখন আপনার ভালোবাসা তৈরি হবে পয়দা হবে তখন আপনি বুঝবেন হায় রে আমি যে এরকম আমার সন্তানকে ভালোবাসি আমার সন্তান একটা কষ্ট পাইলে আমার কলিদা সিদ্ধ হয়ে যায় ঠিক তখন বুঝবেন যে আমি আমাকে আমার জন্য আমার মা বাবার কলিজাও এরকম সিদ্ধ হয়েছিল কিন্তু দুঃখজনক বিষয় আমার দেশের যুবক ভাইরা মা বাবার এই দুঃখগুলো বুঝে না তারা নিজেরাই তাদের জীবন সঙ্গিনী নির্ণয় করে যার কারণে তারা মা বাবার কাছে এক ধরনের কালার হয় মায়ের বাবার দোয়া তারা পায় না আর বিবাহের পরে তাদের ভিতর শুরু হয়ে যায় গোলযোগ তাদের ভিতর কোনো সুসম্পর্ক থাকে না ভালো সম্পর্ক থাকে না তালাক হয়ে যায় এই যে একটা ধাক্কা খাইলো এই ছেলেটা অথবা এই মেয়েটা আজীবন এই ধাক্কা থেকে তারা উঠতে পারে না যে মেয়েটার একবার বিবাহ হয়ে গেছে অথবা যে ছেলেটার একবার বিবাহ হয়ে গেছে নতুন করে বিবাহ করতে গেলে কোনো দিন তারা ভালো বিবাহ করতে পারে কমপক্ষে এই কথা মানুষ বলে যে একবার বিয়ে হয়েছে রে একবার বিয়ে হয়েছে এই মেয়েটা একবার এই ছেলে বিবাহ করছে ছেলে দুইটা বাচ্চা আছে একটা বাচ্চা আছে এই ছেলেটা অথবা মেয়েটা কি ভালো কোনো বিবাহ করতে পারে পারে না এই ভুল করা যাবে না এক তো শরীয়ত এটাকে সম্পূর্ণ বাধা দিয়েছে শরীয়ত এটাকে হারাম করেছি বিবাহের আগে কোনো প্রেম নাই ভালোবাসা নাই যত প্রেম যত ভালোবাসা বিবাহের পরে করবেন আর এটার ভিতরে বরকত ঢুকাই দিবেন কে ভাইয়ের আমার দেখেন স্বামী এবং স্ত্রীর 
प्रेम टा शुद्ध मात्रों प्रेम जाए बिषय टा ये रोकम ना है अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले एक जोन शामी या तो बाय एक जोन स्त्री तार शामी स्त्री भीतर चोखे जोखन चोक रेखे ताका है तो खन अल्लाह पाक कोई दूरी जोने भीतर अधौर धारा है रहमत नजील करते दागे शामी स्त्री जोखन तादेर एक जोन अपुर जोने दी के माया भी चोखे ताका है तो खन अल्लाह रहमत नजील करे सोरा चोखे चोक रखार पौर जोखों शामी तार स्त्री हाथ टके धोरे धोरार पौर हदीस प्रमाण करे शामी एवं स्त्री हाथ दराज़ तो गुना कर से ये हाथेर ये फाका गुलो दिए तादर गुना गुलो धोरे धोरे ज़मीने पड़े जा ताहोले बीर पौर शामी स्त्री प्रेम टा शुद्वी प्रेम नॉय शामी स्त्री प्रेम टा सावध हो जाए स शे बोले आया अल्लाह ताला आमी अमार बॉय दो स्त्री के ग्रहण करती सी है जन्ने कारण बॉय दो स्त्री के ग्रहण को ले आमी आर जनाई लिप्त हो बोना बॉय दो स्त्री के ग्रहण करती सी है जन्ने कारण अमार चोक खराब दिखे जावे ना ये नहीं होते जो भी कोनो बंदा आता आर स्त्री के ग्रहण करे शे जनाई लिप्त हो ही � अमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले जोतक कौन स्त्री रिशंगे एकांत मुहूर्तो शे कटा बे तो तो कौन पुर्जन तो तरामल नमारे भीतर स्वाभूति धागे उम्दा तुलकारी शरहे सही हुल बुखारी ते हदीसे बैखाई चली गई थी जे अपना एकांत समय जो कौन कटा स्त्री के ग्रहण करे तो कौन की स्वाभावर को था स्वाभावर को था ना किंतु नियोट तो जो ये रोक में था कि बॉय दो स्त्री के ग्रहण कोरी अमी जनाई लिप्त हो बना सो तो कौन स्त्री शंके थक बैन सारा रात अपना रामूल ना स्वाभाव उठती थक ये जो नेक ये जो ना मुबा काजे मुबा जे काजे गुना नहीं कर ले स्वाभ नहीं इतना क्या बोला है मुबा काज ये मुबा काजे जो दिन नेक जेमोन भात खावा, भात खाई ना हमरा, अजा भात खाई लेकिन स्वाब होय, इधर तो आपना एकांतुई शरीर के प्रयोजन के जन्म खा, किंतु कोनो व्यक्ति जो दिन योग करे अल्लाह, आमी खबर खाते से जन्म ने, आमा शरीर के शक्ति आवे, शे शक्ति दिया नमाज के नाम, शे शक्ति दिया आमल करवो, शक्ति दिया जिक्र भाई राम ए जो नम बीयर पोरे देख बे एक जोन शामी एवं स्त्रील भीतरों ने एक भालो बासा पौधा हुए जाए अमार भाई राम जे में ठगे अपना र घरे आना होलो ए मेर संगे अपने जीवनों को थाव बोलें नहीं ए में ठगे चीनों ना जाने ना हर तो बा देख दिगी एक टू शक्खा थोए चे कथा हुए चे चदे बिशिक बिशिक अजना ओ पुरी चितो एक जन नारी जो कोन अपना र घरे आशे एक मास दो मास तीन मास बसर होए जाए अस्तस देख बैं तादेर भीतर एक टा दौयार बंधन तुरी होए स्वाहनल्ला भालो बाशा बात ते थागे अल्लाह पाक पुरान हकीमे रन नत्र बोले बुड़ा बुड़ी जो कोन होए जाए तो कोन अल्लाह पाक जो कोन जुबोक जुबोक एवं जुबूती जोखन चिलो भी विवाहेर पड़े तो खुन जी भालो बाशा चिलो मानो जोखन बुरा होए देख बन बुरा बुरी भीतर अनेक शंपुर गो एक जन बुरा जो दी एक दिख थके बुरी और एक दिख थकते बारे ना समान लग गई थी ना अबर बुरी और एक दिख थे क्ले बुरा और एक दिख थकते बारे ना कारण तो खुन बीवा हर पौरा में शामिल एवं स्त्री भी माजे भालो बाशा पैदा करें दे एर बोला शन सही मुस्लिम भी तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम में रखना हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले अद दुनिया मताऊन ये तमाम पृथ्वी टा हुए लो अपना भोगेर शामोग्री किसे शामोग्री भोगेर शामोग्री ये पृथ्वी पर � ए पृथ्वी पर समुद्र के समुद्र आपने भोग करें पृथ्वी पर पानी भोग करें गैस पाला भोग करें गैस पाला चीरे आपने खाट तोड़ी करें और तब पृथ्वी पर भी तो जहाँ से सब किसी हमरा भोग करी वह खाईरु मता इत दुनिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोलते से नहीं तमाम पृथ्वी पर भी तो जो तो भोगेर शामोग्री 
এই সব ভোগের সামগ্রীর ভিতর শ্রেষ্ঠ যেই সম্পদ যে সম্পদের উপর আর কোনো সম্পদ নাই সেই সম্পদের নাম হইল মার আতুস সলেহা একজন একজন স্বামীর জন্য তার উত্তম নেকার একজন স্ত্রী তাহলে পৃথিবীর ভিতর যত সম্পদ আছে সব সম্পদের চাইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদের নাম কি একজন নেককার স্ত্রী সই মুসলিমের হাদিস একজন নেককার স্ত্রী এখানে শুধু মার আ বলেন নাই শুধু স্ত্রী বলেন নাই এখানে বলছেন মার আতু সালেহা সালেহা মানে নেককার তাহলে নেককারটা শর্ত তাহলে বোঝা গেল দুনিয়ার ভিতর যে সকল নারী নেককার নয় তারা পুরুষের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতে পারে না আর দুনিয়ার ভিতর যে নারী যে স্ত্রী নেককার সলিহিন আবিদিন ওই স্ত্রীটা একজন পুরুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হয়ে যায় আমার ভাইয়েরা দুনিয়ার ভিতর যদি কোন ব্যক্তির স্ত্রী খারাপ থাকে মন মালিন্য থাকে আমার মনে হয় দুনিয়ার ভিতর ওই পুরুষটার মতো দুঃখী পুরুষ আর একটাও নাই আবার দুনিয়ার ভিতর কোনো পুরুষের স্ত্রী যদি ভালো হয়ে যায় স্ত্রীর সঙ্গে তার মনের মিল ধার্মিক দিনদার ফরহেজগার একজন নারী সে পেয়ে যায় আমার মনে হয় ওই ব্যক্তির মতো সুখী মানুষ আর দুনিয়াতে একটা অনাই ঠিক কি না বলে স্ত্রী খুব হিসাব কিতাব এখানে আছে যারা এখনো বিবাহ করেন নাই খুব হিসাব আছে এখানে একজন স্ত্রী যদি আপনার ভালো হয় নেককার হয় আপনি দুনিয়ার সেরা একজন ধনী এবং সেরা একজন আপনার সুখী মানুষ স্ত্রী যদি খারাপ হয় যাদের স্ত্রী খারাপ তারা বুঝে যদিও বলে না লজ্জায় কি করবে কি করবে এই দিকেও যাইতে পারে না ওই দিকেও যাইতে পারে না এমন এক বিপদে পড়ছে মানে স্ত্রী যদি ভালো সব ভালো স্ত্রী খারাপ তার মতো দুঃখী মানুষ আর নাই আর নাই এই জন্য আমার ভাইরা যে সকল যুবক ভাই এখনো বিবাহ করেন নাই খুব সাবধান আপনার জীবন জীবনের সঙ্গে আরেকজন আরেকটা জীবন একত্রিত হবে আপনার জিন্দগি ভর এই নারীর সঙ্গে আপনাকে কাটাইতে হবে এই জন্য খুব যাচাই এবং বাছাই করে আপনার সহধর্মী নিতে হবে ঠিক কি না নাকি রূপ দেখছেন আর পাইয়া গেলেন নিয়ে গেলেন রূপ এখন তো ছেলেরা রূপ দেখে রূপ দেখলে আর কিচ্ছু লাগে না বংশ আছে না নাই আর কিচ্ছু লাগে না ইমানদারিত্ব আসেনি ধার্মিক কিনা দিনদার কিনা কিছুই লাগে না রূপ দেখছে পাগল হয়ে গেছে এইটাই বিবাহ করবে সে আর এই জায়গায় সে ধরাটা খায় এই জায়গায় ধরা খায় এই যুবক তুমি তো বুঝো না তুমি তো রূপের মহনায় আসো যখন বিবাহের পরে এক মাস কাটবে এরপর রূপ চলে যাবে আরেক দিক কি যারা বিবাহ করছেন ঠিক কি না আরেক দিক রূপ চলে যাবে তখন তোমার কাজে লাগবে বংশ তার আচার আচরণ তোমাকে প্রত্যেকটি মুহূর্তে কষ্ট দিবে বংশ ভালো যদি হয় নারী তাহলে তুমি সুখী বংশ খারাপ বংশের নারী যদি আনো আর যদি খারাপ আচরণ শুরু করে দেয় তোমার মতো অসুখী মানুষ আর দুনিয়ায় নাই এই জন্য আল্লাহর হাবিব বিবাহের একটা তরিকা শিক্ষা দিয়েছেন এই যুবক ভাই তোমাদেরকে আল্লাহ নবী বলতেছেন তোমরা যদি বিবাহ করো তখন চারটা জিনিস চাইবা কয়টা জিনিস একটা নারীর চারটা বিষয় দেখবা এই চার বিষয় যদি ঠিক থাকে নারীটাকে বিবাহ করো দেখবা তোমার জীবন সুখ হয়ে যাবে আর যদি এই চার বিষয়ের কোন একটা বিষয়ে ঘ্যাপ থাকে তোমার জীবনে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নাই ভাইয়ের আমার এটা সহি বুখারির হাদিস এখন যে হাদিসটা বলতেছি চার বিষয় চারটার দিকে লক্ষ্য রাখতে বলছেন চার বিষয়ের একটা হলো সর্বপ্রথম পয়েন্ট যারা বিবাহ করবেন নারীর সর্বপ্রথম দেখবেন ধন দৌলত সম্পদ আছে কিনা এটা হলো প্রথম বিষয় মালিহা হাদিসের ভিতর আসছে মালিহা তার সম্পদ আছে কিনা এখন বলবেন হুজুর তাহলে কি সম্পদ দিকে বিবাহ করব সম্পদ দেখার কথাটা কেন আসলো জানেন কারণ কমপক্ষে বিবাহের পরে শ্বশুর বাড়ি ওলার যাতে আপনার কাছে ভিক্ষা না করে কথা বুঝেন নাই অনেক জায়গায় দেখা যায় বিবাহের পরে জামার কাছে ভিক্ষা করতে হয় এখন যদি জামার কাছে শ্বশুর বাড়ির মানুষ ভিক্ষা করে তাহলে সম্পর্ক খারাপ হবে না ভালো হবে তবে কি বিবাহ করলাম এইটা যদি ভিক্ষা করে আর বিফল এই জন্যই রাসুল করিম সাল্লাম বলছেন কমপক্ষে সম্পদ টম্পদ আছে কিনা দেখে শুনে বিবাহ করো যাতে কমপক্ষে তোমার কাছে ভিক্ষা না চায় এটার অর্থ এই না যে সম্পদ দেখে বিবাহ করবেন আর পাঁচ লাখ টাকা দাবি করবেন হুন্ডা দাবি করবেন ফ্রিজ দাবি করবেন 
এই পাঁচ কাঠা জমিন দাবি করবেন 20 ভরি স্বর্ণ দাবি করবেন এইটা আল্লাহর নবী বলেন না এটা উদ্দেশ্য নয় কমপক্ষে তারা যাতে আপনার মুখাপেক্ষি না হয় এই জন্য বলেন মাল কিছু আছে কিনা দেখে শুনে নাও একদম গরীব এই আপনার কাছে ভিক্ষা করতে হয় এরকম নারী বিবাহ করবা না দ্বিতীয় নাম্বার হলো ওয়ালি নাসাবিহা বংশ দেখো বংশ মর্যাদা আছে কিনা এই যারা আমার সামনে বসা বুড়া বুড়া বাবা এরা দেখবেন বিবাহের কাছে গেলে আগে জিজ্ঞা এই মেয়ে কি বংশের রে ছেলে কি বংশের ঠিক কিনা আর আমরা যারা যুবক আছি এরা বংশ বংশ কিছু লাগে না রূপ দেখলেই চলে মোবাইলে ছবি একটু দেখা দেই কেমন লাগে বাস হয়ে গেছে কিন্তু এই বুড়া বাবারা এরা ছবি দেখে না এরা দেখে বংশ ঠিক আছে কিনা এই বংশটা বিবাহের পরে বোঝা যায় যারা রূপ দেখে বিবাহ করে তারা পরে এমন ধাক্কা খায় স্ত্রী থেকে এমন আচরণ পায় মা থাকে একদিকে বাবা থাকে আরেক দিকে তোমার মা বাবা আমি খেদমত কেন করব চাকরানি নাই রাইখা তার মুখ খেদমত করাও ঠিক কিনা এই চরিত্র আমরা অ্যাভেলেবল দেখতে পাই কেন বংশ ভালো না যদি বংশ ভালো থাকতো তাহলে সব ভালো থাকতো এখানে একটা উদাহরণ দিই ধান কয়েক রকমের আছে বিভিন্ন বীজ কয়েক রকমের আছে আলু আলু যারা আলু চাষ করেন আলুর অনেক জাত আছে না সব আলু কি বড় হয় সব আলু বড় হয় না যেই জাত ভালো ওই জাতের আলু যদি লাগাইতে পারেন আলু বড় হবে আর যেই জাতের আলু পিচ্ছি পিচ্ছি আলু হয় লাগাইলে গুড়া গুড়া আলু হয় ওই গুড়াই হবে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় লাউয়ের বীজ লাগা লাউ লাগা টেমা টুমা এই ছোট মোটে এই দুই হয় আর হয় না এইটা একটা জাতের আবার দেখা যায় বীজ লাগাইলে লাউ হয় বিশাল লম্বা লম্বা এক হাত পরে পরে লাউ ধরে আছে না নাই দুই বীজ কি এক হইল সাধারণ একটা বিষয় যদি আপনারা বুঝতে পারেন যে লাউয়ের বীজ ভালো হইলে লাউ বেশি ধরে বড় হয় আলুর বীজ ভালো হইলে আলু বড় হয় বেশি ধরে সেই জায়গায় যে মেয়েটা আনতেছেন সেই মেয়েটা কোন বংশের তার বীজ ভালো কি না এটা দেখার দরকার আছে না নাই খুব গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধরা খাইন না জীবনে যারা ধরা খাইছে এরা কি করবে কিচ্ছু করার নাই কিন্তু যারা এখনো বিবাহ করেন নাই আমি আপনাদের খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করছি লাভ মেরে যে যায় না ধরা খাইবেন এতে কোনো সন্দেহ নাই ধরা খাইবেন শেষ পর্যন্ত এটা নিয়েই জীবন কাটাইবেন চিন্তা করবেন নিজে তুই বিবাহ শাদি করছি মাকে বাবাকে গুরুত্ব দেই নাই এখন যদি কিছু বলি ইচ্ছা মতন বাড়াই এই যন্ত্রণা নিয়ে আপনি বাঁচতে হবে পিতা মাতার উপর ছেড়ে দেন ফ্যামিলির উপর ছেড়ে দেন হ্যাঁ তবে আপনার পছন্দের বিষয় আছে ইসলাম বলে আপনার পছন্দ জরুরি মা বাবার পছন্দ হবে কি তার অন্যান্য সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা বংশ ঠিকঠাক আছে কিনা দিন দারিত্র ঠিকঠাক আছে কিনা হুম তারপরে মাল আছে কিনা এগুলো দেখবে পিতা মাতা কিন্তু রূপটা আপনি দেখবেন যে মেয়েটাকে আপনার জন্য দেখা হইলো আপনার চোখে মানায় কি না অনেক সময় দেখবেন অনেক ছেলে শ্যামল কালারের মেয়ে বিয়ে করে কারণ তার চোখে ওইটাই ভালো লাগছে তার চোখে ওইটাই সুন্দর আপনার চোখে হয়তো বা সুন্দর নাও হইতে পারে এই জন্য ফর্সা চামড়া হইলি যে মেয়েটা আপনার কাছে ভালো লাগবে বিষয়টা এরকম কি না আপনার চোখে যাকে মানায় ওইটাই সুন্দর এখানে ওই সুন্দর কথা বলেছে ও জামালিহা তিন নাম্বার পয়েন্ট ও জামালিহা মেয়ের রূপ দেখো তাহলে রূপ দেখা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপ দেখা বলতে আপনার চোখে যাকে ভালো লাগে ওইটাই রূপ আপনার নিজের চোখে ওই মেয়েটাকে মানায় কি না এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি না মানাই বলবেন আব্বু আম্মু আমার মেয়েটা পছন্দ হয় না তোমরা অন্য জায়গায় দেখ কোনো সমস্যা নাই এইভাবে বিবাহ করেন ভালো হবে সংসার সুখের হবে আমার ভাইরা তাহলে প্রথম গেল মালিহাম বংশ দেখতে হবে তিন নাম্বার পয়েন্ট হলো জামা আলিহা তার রূপ দেখতে হবে আর চার নাম্বার মূল পয়েন্ট হইল তার দিন দারিত্র আছে কিনা জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ দিন দারিত্র আছে কিনা দিন বুঝি কিনা আমলি কিনা নামাজি কিনা ফরহেজগার কিনা পর্দা করে কিনা এটা হলো চার নাম্বার পয়েন্ট প্রথম তিনটা ঠিক আছে সাইন নাম্বার নাই বিবাহ করা যাবে 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 না এই জন্য চার নাম্বারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন দারিত্র আছে কিনা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট আপনার জীবনটাকে সোনার জীবন বানিয়ে দিবে যদি দিনদার ফরহেজগার একজন মেয়ে একটা নারী আপনি ঘরে আনতে পারেন এটার দিকে তাকা আপনার লাইফ সুন্দর হয়ে যাবেন 
এমনও অনেক জায়গায় দেখেছি ছেলে খারাপ দিনদার একটা নারী ঘরে ঢুকছে দিনদার নারীর কারণে খারাপ ছেলেটাকে বুঝাইতে বুঝাইতে এই খারাপ ছেলেটা দিনদার হয়ে গেছে এরকম দেখছেন না আপনারা বহুত আমার চোখে বহুত দেখা দিনদার নারী আনেন যে নারীটা পাঁচ সপ্তাহ নামাজি যে নারী পর্দা করে যে নারী পর পুরুষের সঙ্গে দেখা দেয় না যে নারী স্বামী ভক্ত এইরকম একজন বংশলি নারী সুন্দরী রূপসী মাল আছে এইরকম একজন নারী আপনি আনেন ঘরে ভালো হবে ভালো হবে নতুবা আপনার জীবনে দুঃখের কোনো শেষ নেই আমার ভাইরা একজন মেয়ে যখন ঘরে আসে তখন তার চারটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে যায় ভাইরা আমার আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হাদিস পাকে বলেন একজন নারীর যখন বিয়ে হয়ে যায় বিয়ের পরে স্বামীর ঘরে যখন আসে চারটি কাজ যদি সে করতে পারে কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহ বলবেন রে নারী দুনিয়ায় তোমাকে চারটি কাজের আদেশ দিয়েছি চারটি কাজ তুমি করেছো এখন যাও আমার আটো জান্নাতের দরজা খোলা যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা ওই দরজা দিয়ে তুমি জান্নাতে ডুবে যাও কয়টি কাজ যে সকল মা বোন বাড়িতে বসে আমার আজকের আলোচনা শুনছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি চারটি কাজ মনে রাখতে হবে একজন মা অথবা একজন বোন যদি চারটি কাজ করতে পারেন কাল কেমতের ময়দানে আপনার জন্য ডাইরেক্ট নূরের জান্নাত কোন দরজা দিয়ে ঢুকবেন শুধু ওইটা বাছাই করবেন আপনি আর কিচ্ছু না সুমান এক নাম্বার হল ইরা সাল্লাতিল মারা হামসাম যে নারী দুনিয়ার ভিতর ময়দানে জান্নাত গুলোর যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা ওই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে জোরে বলেন সুবান আল্লাহ দ্বিতীয় নাম্বার পয়েন্ট হল ময়দানে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা ওই দরজা দিয়ে জান্নাতে ঢুকবে জেনারি দুনিয়ার মধ্যে থেকে তার লজ্জাস্থান কে হেফাজত করেছে ওই নারী কাল কেমতের ময়দানে জান্নাতের যে গেট দিয়া চায় ওই গেট দিয়া সে জান্নাতে ঢুকতে পারবে সুবাহান আল্লাহ এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা ভাই বিয়ের পরে অথবা বিয়ের আগে অনেক নারী তার সতীত্ব হারায় ফেলে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যদি জেনাহের কারণে হয় তাহলে তার জন্য এই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেল কারণ সে তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করতে পারে নাই এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আরেকটা হাদিস বলতে পারি সহি বুখারিতে চাল্লান নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে নারী এবং পুরুষ দুইটা জিনিসের গ্রান্তি আমাকে দিতে পারবে কাল কেমতের ময়দানে ওই নারী এবং পুরুষকে জান্নাতে নেওয়ার দায়িত্ব আমি রসুলের জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ তার মধ্যে একটি হলো যে পুরুষ এবং নারী তার দুই চলের মাঝখানে যা আছে তার হেফাজত করতে পারে মানে জিহিবা এই জিহিবা তারা মিথ্যা বলে নাই জিহিবা দ্বারা ঘুষ জিহিবা দ্বারা মানুষকে কালি দেয় নাই জিহিবা দ্বারা আপনার পরনিন্দা করে নাই জিহিবা দ্বারা মানুষের অনিষ্ট করে নাই এই জিহিবার গ্যারান্টি যে দিতে পারবে তাকে কাল কেমতের ময়দানে জান্নাতে নেওয়ার দায়িত্ব আমি রসুলের দ্বিতীয় নাম্বার পয়েন্ট হলো দুই রানের মাঝখানে যা কিছু তার আছে অর্থাৎ লজ্জাস্থান এই লজ্জাস্থানের হেফাজত যে নারী এবং পুরুষ করতে পেরেছে কালকে আমাদের ময়দানে ওই নারী এবং পুরুষকে জান্নাতে নেওয়ার দায়িত্ব আমি রসুলের জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ ভাইরা আমার তাহলে সই বোখানির হাতে যারা বুঝলাম লজ্জাস্থান হেফাজত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ আবার ওই দিকে শুনান তিরমিজের হাদিস যে ও হাফিজাত ফার জাহা যে নারী বিয়ের পর তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে কাল কেমতের ময়দানে যে গেট দ্বারা ইচ্ছা ওই গেট দ্বারা সে জান্নাতে ঢুকবে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইরা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরকিয়া যে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি সকল স্বামীদেরকে বলবো আপনাদের একটা দায়িত্ব আছে 
স্ত্রী বিয়ে করার পর যথার্থভাবে ইসলাম যেভাবে বলে আপনি ওইভাবে স্ত্রীকে টাইম দেন সময় দেন সারাক্ষণ খালি ব্যবসা বাণিজ্য স্ত্রীর খবর নাই এটা ইসলাম বলে না ব্যবসাও করতে হবে স্ত্রীকে কাছেও রাখতে হবে স্ত্রীর হাত গুলো যথার্থভাবে আদায় করতে হবে যাতে কোনোভাবে এসে পরকীয় লিপ্ত না হয় এটা আপনার দায়িত্ব সে যদি কোনোভাবে পরকীয় লিপ্ত হয় তার জীবনটা একেবারে জাহান নামের জন্য সে খালেস করে নিল আমার ভাইরা অশান্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে সন্দেহ যদি একবার আপনার স্ত্রীর ভিতর ঢুকে যায় যদি আপনি একটা বার সন্ধর নজরে আপনার স্ত্রীর দিকে তাকান আ জীবন সন্দেহ থাকবেই এই সন্দেহ আর দূর হবে না আবার যদি কোনো স্ত্রী কোনো স্বামীকে একটা বার সন্দেহ করতে পারে আ জীবনের জন্য এই সন্দেহ ঢুকে গেল সন্দেহ দূর হবে না খবরদার খুব সেন্সিটিভ আজকের কথাগুলো যারা বুঝের তারা খুব বুঝতেছেন কিন্তু যুবক ভাই তোমরা যারা বিবাহ করো নাই আমি মনে করি খুব জরুরি কথা এই কথা সবাই অনেক সময় বলেও না চিন্তা করে এই সমস্ত কথা বলবো লজ্জা কর বিষয় না ইসলাম শিখতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে তাহলে ধরা খাইবেন না জায়গা মতো যাইতে পারবেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন ভুল করা যাবে না এমন কোনো কাজ করা যাবে না যেই কাজ স্ত্রী আপনাকে সন্দেহ করতে পারে যদি একটা বার সন্দেহের চোখ তার নজর আপনার উপর পড়ে আপনার সংসার তসনস হয়ে যাবে আর আপনি সন্দেহ দূর করতে পারবেন না খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার ভাইয়েরা যে সকল মা বোন স্ত্রীগণ বাড়িতে আছেন অনেক মা বোন স্বামীর অবাধ্য হয়ে যায় স্বামীর কথা শোনে না বিয়ের পর এটা আর একটা বদখাসালত নারীদের অনেক মা বোন স্বামীর কথা শোনে না এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন বংশ হলা মেয়ে আনো বংশ দেখে তুমি যদি মেয়ে আনতে পারো ওই নারী তোমার কথা শুনবে ঠিক কি না ভালো বীজ আনতে হবে বীজটা ভালো আনতে হবে বীজ যদি ভালো হানে আনে ওই বীজ থেকে ভালো ভালো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে দুনিয়ার ভিতর একজন নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট চিত্তে সন্তুষ্ট রেখে যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারে কাল কেমতের ময়দানে ওই নারীকে আল্লাহ পাক জান্নাতের ভিতর ঢুকায় দিবে স্বামীকে রাজি খুশি রেখে যদি স্ত্রী দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারে ওই স্ত্রী জান্নাতে আর যদি স্বামীকে কষ্ট দিয়ে কষ্টে রেখে স্ত্রী দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় ওই স্ত্রী জাহান নামে ওই স্ত্রী কি জাহান নামে আমার ভাইয়েরা তাহলে বুঝলাম চারটা বিষয় নারীদের জন্য খুব জরুরি নামাজ রোজা আর তিন নাম্বার হলো তার ফুরুজের হেফাজত করতে হবে চার নাম্বার বলি নাই ও আতা আত যাও জুহা আর চার নাম্বার হলো স্বামীর খ্যাত মত করতে হবে স্বামীর অনুগত হয়ে যাইতে হবে সুবাহ এই বিষয়টা থেকে আমাদের বর্তমান নারী সমাজ অনেক দূরে স্বামীর আনুগত্য করে না স্বামী যদি বলে আজকে বাজারে যাওয়ার দরকার নাই আজকেই যাইতে হবে সকলে মার্কেট কইরা শেষ মার্কেটের ভিতরে যত নতুন নতুন কাপড় সব কিনা শেষ আমরা এখন গেলে যদি পুরান দুরান যদি দেখতে শুনলো না ওগুলো ভাম আজকেই যাইতে হবে মার্কেটে আসে না না এইরকম নারী তাহলে বোঝা গেল সে স্বামীর অনুগত হইতে পারে নাই আর যে শাড়ি নারী স্বামীর অনুগত হইতে পারে নাই কাল কেমতের ময়দানে সে জান্নাতে ডুববে না স্বামীকে পুঙ্খান রূপে আনুগত্য করতে হবে আর স্বামীকেও বুঝতে হবে কিছু কিছু আবদার আছে যে আবদারগুলো আপনাকেও মানতে হবে আপনি যদি স্ত্রীর হকটা সঠিকভাবে আদায় না করেন তাহলে তো আপনার বিপরীতে যাইতেই পারে স্বামীকে এখানে খুব আপনার ভূমিকা রাখতে হবে স্ত্রীর কি কি দায়িত্বগুলো আছে কর্তব্যগুলো তার কি কি হক আছে এগুলো আপনাকে যথার্থ আদায় করতে হবে আদায় করলে সে আপনার আনুগত্য করবে সে আপনাকে মানবে ঠিক কি না এখন আপনার লাখ লাখ টাকা আছে সব কাজ চলে এখন কাপড় কিনতে গেলে ওই কম দামি কাপড় স্ত্রীকে কিনা দেন তাহলে তো স্ত্রীর মাইন্ডে লাগবে না বিষয়টা এই কাজ করা যাবে না আপনি যেই স্তরের ওই হিসাবে স্ত্রীকে মূল্যায়ন করতে হবে স্ত্রীকে গুরুত্ব দিতে হবে সম্মান দিতে হবে ইজ্জত দিতে হবে তাহলে দেখবেন সে আপনাকে মানবে নাকি আপনি যেই খারাপ ব্যবহার স্ত্রীর সঙ্গে করবেন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তার সঙ্গে কথা বলবেন তাহলে ওই স্ত্রী আপনার ভালো খেদমত করবে না আনুগত্য করবে না